Good morning everyone. Uh, our text for today is Acts chapter 6 but we will be focusing on verses 1 to 7. One sad thing na mahitabo sa isa ka congregation or sa isa ka church is division. Madivide siya. Uh, labi na buo gihapon tanawon pero ang mga nagadaga na istorya sa churches sa congregation divided. That as that is a sad na may tabu. And today, tanaw na to sa chapter six a potential divisive na uh, na event sa sa congregation. Basahon ako ang Acts chapter six one to seven sa NIV. In those days, when the number of disciples were increasing, the Christian Jews among the among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the twelve gathered all the disciples together and said, It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers, choose seven men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the word. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith of the Holy, and of the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men and the apostles who prayed and laid their hands on them. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly and a large number of priests became obedient to faith. Na potential na problem dere. Uh, ang mga early believers na na na, na, na sila yung mura o uh, preference na gitawag nila og Hellenic Hellenist na na mga uh, Christian o katong mga Hebrew ang kalahian nila is ang ilahang culture and traditions ang Hellenist na kalin dito sa Greek na kuan na dagan sa kinabuhi and kaning Hebrew syempre dere sa mga Jew na na kuan so culture lang ni sila ang na, na, na kalahian ani and then katong mga Hellenic katong mga Christian Jew nagcomplain sila na ngano ang ilahang mga widows na neglect sa distribution sa mga food complain against so, nag-complain against sila. Grace nila ilang ang complaints. So, giyon sa nila pag, giyon sa pag respond sa mga apostles. Ang response na ilang gibuhat is gitapok niya tong mga disciples and ang mataan ay present nila ang problem. And then, giklaro nila na we cannot neglect the ministry of the word in prayer. So, choose among yourselves sa mga disciples a man full of spirit and wisdom para himuo ni siya ng mga butang. And that proposal na, na, na please ang mga disciples. And then they choose seven. Si, ato sila Stephen. And kung imuhang mapansin ang ilang mga pangalan, Greek. So, uh, maybe, maybe mga Hellenist ni sila katong nagkakomplain dito sila nagkuha o uh, group para maserve ato. So, <clears throat> naon sa pag avert ang division. This is potentially a uh, divis divisive na event. Pwede magbalik-balik sila ng istorya na wala man, wala man or kuan. So, first, gitan aw nila ang mga Christian Jew or mga Hellenist tama ilang gibuhat, gi-raise nila ang ilang complaint sa apostle. Dili sa daghang tao, dili dili ni lagi na chismis sa lain na ingani 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 they raise this, their concern to the right people so moto ilahang gibuhat and then they trusted the solution sa mga apostles ang mga giaccuse pod na nagneglect atong mga uh, 
Hebrews. Gi-acknowledge nila na naagi problema. Kaya gi-solve man. Gi-atagad mag So, acknowledge na naay problem and then they trusted the solution of the, of the apostles. So, both the complain, the complainant and the complained parties uh, recognize na naay problema and they trusted the solution offered by the apostles. And then, ang mga disciples po mismo, choose nila ang sang qualification full of spirit and wisdom. And nakapili sila o pito. And everyone trusted that decision. Uh, importante ang full of spirit and wisdom sa pagpili. So, dili ni siya ka ng popular voting dari. Giampuan yun nila, o niya i-confirm sa mga apostles by laying their hands sa pito. And the apostles did the right thing. Wala sila nagpa-distract sa ilahang trabaho, sa word, o sa prayer. Padayon sila. So, gidelegate nila ang katon na trabaho sa mga tao. It doesn't mean na ubus to na trabaho. It, it just mean na naa sila'y focus na trabaho. So, kung naatay mga mindset karong mga panahuna, na nagunahuna, na katong ingato na trabaho ubus, na ay elder, na ay deacon, na taas, taas o ubus na sila, parihasa na sila o footing, is just that na sila'y mga roles na buhaton sa congregation. So, if you have feeling na gamay mong trabaho compare sa taas, taas ilang trabaho or go away with uh, with that idea how ana na mindset dili na maayo and uh, what what is the result verse 7 so the word of god spread the number of disciples in jerusalem increased rapidly and the large number of priests became obedient to the faith so unsa na karon sa to mga kaigsuonan Kung naatay complain, naatay na nakitaan na mura o dili maayo, erase na to sa tama na authority. Sa, sa tua sa church, sa mua, sa leaders, sa deacon, sa elders, sa council, erase na to na sa pastor. Uh, dili na to istorya-istorya daan sa daghang mga tao. Erase na to sa tama na authority. And when solutions are given, trust the solution. Ang, mga tra- ang ato ang trabaho na mag-disciple sa mga tao, mag-reach out sa mga tao, dili siya mahamper sa mga uh, issues na pwede ra maistoryahan and masold pinaagi sa pag-ampo o pag-patabang uh, nato sa Holy Spirit. We, sh- uh, we are supposed to be united in the Spirit. Wala na mga kaigsunan. Good morning. And tomorrow, ang ato ang uh, devotional gikan sa Acts chapter 7 verses 1 to 53. This is about Stephen. Uh, one of the seven na choose nila. So, basahon na ito mga kaigsunan. Acts chapter 7, 1 to 53. Uh, para kung maminaw na sa devotional lugma na natay nabasa na nato. Thanks. Good morning. Thank you.